ህዋት ለመቆጣጠር የሚደረገው ትንቅንቅ እንደቀጠለም ሆኑ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግብዩን ለቀሙ ጣታቸው በአርበኞች ግን በሰባስም በተከሰሱት ላይ እስከ 16 አመት የሚደርስ እስራት መወሰኑ የሚሉትን ዜናዎች በዛሬው የዜና ክፍለጊዜያችን ይዘን ቀርበናል ተንሽ 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 ቆይ ቆይ አሁን ነው ነው ክፍያ ማድረግ ምፈልገው ስለን በመከታተል ላይ ያላችሁት ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ስርጭት ነው የእለቱን ዜና ይጂ ቀርቤያለሁ ህዋትን ለመቆጣጠር የሚደረገው ትንቅንቅ እንደቀጠለ ነው ህዋት ከወርበ ላይ ለፈጀ ጊዜ ግምገማ በማድረግ የአማራር ለውጥ እንዳደረገ ቢናገርም በደረጃት ውስጥ ያለው ሽኩቻውንም እንደቀጠለ ነው የህዋት ማአከል ሆኖ ለመውጣት ሶስት ኃይሎች በዋናነት እየተፋለሙ መሆኑን ምንጮች ይገልጻሉ የደንነት ሹሙ አቶ ጌታቸው አሰፋ በአቶ ስባት ነጋታ አግዞ የወይዘሮ አዜብንና ያቶ አባይ ወልድን ጥምረት ለመስበር ቢችልም በጄነራል ሳሞራይ ኑስ በኩል የተፈጠረውን ሰንሰለት መስበር አልቻለም አቶ ጌታቸው አሰፋ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለቤትና በአቶ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ሴራ ካቶ መለስ ዜናዊ ጋር በመጋጨቱ ስልጣኑን ለማጣት ጫፍ ድርሱ በነበረበት ወቅት አቦይ ስባት መለስን አሳምነው ለተወሰነ ጊዜ በስልጣን ላይ እንዲቆይ አድርገውት የነበረ ሲሆን የአቶ መለስ ድንገተኛ ህልፈት ለወይዘሮ አዜብ ለአባይ ወልዱና በነሱ ዙሪያ ተሰልፎ ለነበሩ ኃይሎች ሁሉ መርዶ ይዞ ሲመጣ ላቶ ጌታቸው ግን የደስታ ብስራት እንደነበር ምንጮች ይገልጻሉ። አባይ ወልዱ ወደ ስልጣን ከመጣበት ቀን ጀምሮ ብቻኛ ደጋፊው አቶ መለስ ዜናዊ ነበሩ ሲሆን በዚህ ሁለታም ከወይዘሮ አዜብ ጋር እስከ መጨረሻው ለመቆምና ያቶ ጌታቸውን ኃይል ለመስበር ሙከራ ሲያደርቁ ይቷል። አቶ ጌታቸው ጊዜ ጠብቆ በወይዘሮ አዜብ ላይ የመቀል በትሩን በማሳረፍ የህዋት ቁልፍ ሰው በመሆን መለስን ለመተካት እየሞከረ ቢሆንም የጄነራል ሳሙራን የደንነት መዋቅር ለመስበር ባለመቻሉ ቀሪው ፍልሚያ በሁለቱ ኃይሎች መካከል መሆኑን ምንጮች ይገልጻሉ። አቶ ጌታቸው በአሁኑ የውስጥ ትግል አቶ ስባትን ከፊት ለማሰለፍና ቁልፍ ሰው አድርጎ ለማሳየት ይፈልገው በቀየ ሁለታና አቶ ስባት በደረጃት ውስጥ ባላቹ አክብሮት መሆኑን የሚገልጹት ምንጮች አቶ ስባትም አጋጣሚውን ተጠቅመው የበቀል ጅራፋቸውን ፖይዘሮ አዝብ ላይ ማዞራቸውን ይገልጻሉ። ጀነራል ሳሞራ ከመለስ ሞት በኋላ ሀገሪቱ ሳት ፈራርስ እንድትቀጥል ያደረገው የፖለቲካ አመራሩ ሳይሆን የመከላከያው የአመራር ጥንካሬ ነው በማለት ራሱን የህዋት ቁልፍ ሰው አድርጎ ለማውጣት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን ከደንነቱ መዋቅር ጋር የተላተመ ነው የደንነት መዋቅሩና መከላከያው ዋንኞቹ የስልጣን ተፋላሚዎች ይሆኑ ሲሆን ውዝግባቸው እንደሚቀጥልና በአጭር ጊዜ መልስ ያገኛል ተብሎ እንደማይጠበቅ ምንጮች ይናገራሉ የሁለቱ ኃይሎች ፍጥጫ ለድርጅቱና ለአማራሩ ሁሉና ስጋት በመፍጠሩ ለጊዜው ከሁለቱም ወገን አይደለም የተባለውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን በሊቀ መንበርነት ለማስቀመጥ ውሳኔ ተላልፈ ቢሆንም ዶክተር ደብረጽዮን በደጅቱ ውስጥ ማአከል ሆኖ ለመውጣት አቅም የሚያንሰው ሰው በመሆኑ የሁለቱ ኃይሎች ሽኩቻ ከዶክተር ደብረጽዮን ጀርባ እንደሚካሄድ ይገልጻሉ። የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግብዩን ለቀወጡ ተማሪዎቹ ግብዩን ለቀው ወጡት ባለፈው ሳምንት የተጀመረውን ተቃውሞ ተከትሎ በፌደራል ፖሊስ ጥቃት እየተፈጸመባቸው በመሆኑ ነው ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ የፌደራል ፖሊሶች ወደ ግብዩ እየገቡ በተማሪዎች ላይ ድብደባ ሲፈጽሙ ይቆዩ ሲሆን ተማሪዎች ፌደራልና መከላከያ ከግብያችን ካልወጣና ወደ ግብያችን እንደማይገባ ዋስትና አካል ተሰጥን አንድም ማርም የሚል አቋም ይዘው ሰምተዋል ዩኒቨርሲቲው በበኩሉ ተማሪዎች ትምርታቸው ለመማር ፈቃደኛ የማይ ሆኑ ከሆነ ግብዩን ለቀው እንዲወጡ ሲያስጠነግ ከቆየ በኋላ ተማሪዎቹ ባንድ ድምጽ ዛሬ ግብዩን ለቀው ወጥተዋል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድም የቀረ ተማሪ እንደሌለ ተማሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል በአርበኞች ግን በሰባስም በተከሰሱት ላይ እስከ 16 አመት የሚደርስ እስራት ተፈረደ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት በነጌታውን በየነ ክስ መዝገብ በተከሰሱ ዘጠኝ ግለሰቦች ላይ እስከ 16 አመት የሚደርስ ፍርድ አስተላልፏል አንደኛ ተከሳሽ ጌታውን በየነ ዘጠኝ አመት ሁለተኛ ተከሳሽ ዶክተር አስናቅ አባይናና አምስተኛ ተከሳሽ አለማየው ንጉሴ 16 አመት ከ6 ጦር አራተኛ ተከሳሽ ብራዚል እንግዳ 15 አመት ተፈርዶባቸዋል ሰባተኛ ተከሳሽ ያምላክ ነገዛኝ ስምንተኛ ተከሳሽ አብዱ ሙሳና 
መስራራተኛ ተከሳሽ ደምላሽ በቃለ ደግሞ ያንዳንዳቸው በአምስት አመት ተከታዋል 12ኛ ተከሳሽ መቷለቃ ፍቅሬሸቱ አራት አመት ካራቶር እንዲሁም 13ኛ ተከሳሽ ባንቶ ሰናበበ 3 አመት ካስወር ተፈርዶባቸዋል ተከሳሾቹ የተላለፈባቸው ንሳኔ እንደሰሙ የታገል ነው የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ነው እናንተ ዳኞች ከነሳሞራና አባይ ጻህይ በላይ ትጠየቃላችሁ ወያኔ አንድ አመት አይቆይም የጫካውላችሁ አይሳካም ኛ ይታገል ነው ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ነው ህዋት ይከበራል ንጻ እንወጣለን ከግንቦ ሰባት ጋር ወደፊት ግንቦ ሰባት ያሽንፋል ሲሉ ተናግሯል በሌላ በኩል ደግሞ ለ100 ለቃ ማስረሻ ሰጥ የክሊንቶስ ርቤት ሐላፊን በዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሚጠይቋቸው ተናግሯል በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት በተከሳሾቹ ላይ ያቃበክ 83ኛ ምስኮሮ ነው የቀረቡት የክሊንቶስ ርቤት ደንነትና ጥበቀ ሐላፊ ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳ ያብራሃ ሊመሰክሩ በቀረውበት ወቅት ከስረኞቹ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም በቅንጦ ቃጠሎ ወቅት ስረኞችን በመግደልና በማስገደል እንዲሁም አስክሪናቸውን በሰዓት በማቃጠል ተጠያቂናቸው ሲሉ ተከሳሾች ተናግሯል አንደኛ ተከሳሽ 100 ለቃ ማስረሻ ሰጥ ምስክሮ ነው የቀረቡትን ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ በዘር ማጥፋት ወንጀል የሚጠይቋቸው በመሆኑ መመስከር እንደሌለባቸው ገልጿል አምስተኛ ተከሳሽ አግባው ሰጠኝ ምስክሩ በክሊንቶ ቃጠሎ ወቅት ሰው ገድለው እሳት ውስጥ በመጨመር ወንጀል እንደፈጸሙ ለችሎቱ ተናግሯል አራንተኛ ተከሳሽ አበበ ኡርጌሳ ደግሞ ምስክሩ ለችሎቱ ጠቁሞ ዋሳዩት ወቅት ያውቀኛል ሲገድልና ሲያስገድል የነበረ ሰው ነው በዘር ማጥፋት ሊጠየቅ የሚገባው ሰው ነው ብሏል 33ኛ ተከሳሽ ሸምሱ ሰይድ ገድሎ ማአረግ የተሰጠው ዞን 5 የተባለ የደሃልጅ የሚሰቃይበት እስር ቤት ያሰራ ሰው ነው ሲል ዋና ኦፊሰሩ እንዳይመሰክሩ ተቃውሟል በተጨማሪም 31ኛ ተከሳሽ ጌታቸው ሸቴ ምስክሩ ሊናቸው ነው ይሸጡ ናቸው እንደሳቸው ሊናው ይሸጡ አሉ መንግስ ጫፍጨፍ ያለው ብሎ ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ እንኳን ከስተታቸው አልተማሩም ሲል ተቆሙ ገልጿል ተከሳሾቹ ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ እንዳይመሰክሩባቸው ተቃውሞ ካስሙ በኋላ 18ኛ ተከሳሽ አንጋው ተገኝ እኛ ፍትህና ገኛለን ብለን ሳይሆን ለታሪክ እንዲመዘገብ ስለምንፈልግ ይመስክር ብሏል ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ እንዲመሰክሩ ተከሳሾቹን ካግባቡ በኋላ ተከሳሾች ምስክርነቱን እንዲቀጥል ተስማምተዋል በኢራን ተቃውሞ የሟቾች ቁጥር በትንሹ 22 ምድረሱ ተነገረ ደረጃ አብቶልት ዝርዝራለሁ ማሽሃድ ቴራንና በርካታ ኢራን ከተሞች ካለፈውም ውስጥ ጀምሮ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለውጥን ፈልጋለን በሚሉ ተቃዋሚ ሰልፈኞች እየተናጡ ይገኛሉ የዋጋግሽ በትንና ሙስናን በመቃወም የተጀመረው ህዝባዊ ቁጣም እያደረ መንግስታዊ ስርዓቱ ወደ መቃወም ተለውጧል የተቃውሞው መቀስቀስ ተከትሎ ፕሬዝዳንት ሐሳን ሩሃኒ ተቃውሞውን ችግሮቻችን እንድናሻሽል እንደሚረዳን ጥሩ አጋጣሚ እንጂ እንደ ስጋት አናያው ነበር ያሉት ፕሬዝዳንቱ አክለው ያገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመቅረፍ ሁሉም ኢራናውያን እጅ ለጅ ታይዘው ባንድነት እንዲነሱ ጥሪ ያቀረበው ነበር ፕሬዝዳንቱ ይህም ቢሉ በቴራንና በማሻሪ የተከሰከሰው ተቃውሞ በተከታዮቹ ቀናት አድማሱን ያሰፋና ወደ ሌሎች ከተሞች እየተዛመተ አሁን የሚገኝበት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል በተቃውሞ መጀመሪያ ከተገደሉት ሁለት ሰልፈኞች በተጨማሪ ከትናንት በስቲያ ምሽት በተለያዩ ከተሞች በተደረጉ ሰልፎች 10 ትናንት ምሽት ለስድስተኛ ቀናት በተደረጉ ሰልፎች ደግሞ ዘረይ ሰዎች መገደላቸው ያገሪቱ መንግስታዊ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ይህም የሟቾችን አሃዝ በትንሹ 22 ያደርሷል በተለይ በትናንት ነው ምሽት በማዕከላዊ ኢስፋን ክልል በተደረገው ሰልፍ ዘጠኝ ሰዎች መገደላቸው ተቃውሞውን ይበልጥ እንዳያቀጣጥለው ተሰክቷል ከሟቾቹ መካከል ስድስቱ የተገደሉት ከፖሊሶች ጠመንጃ ሊነጥቁ ሲታገሉ እንደሆነ መንግስት ገልጿል አንድ 11 አመት ታዳጊ ህፃንና ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ያቤታዊ ዘብ አባላት ከሆኑ ተደረሽ ጋር በፈጠሩት ግጭት እንደተገደሉ ተደግፏል በአሁኑ ወቅት በኢራን የተለያዩ ከተሞች እየተቀጣጠለ የመጣው ተቃውሞ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጥር በ2009 የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ ተቀስቅሶ ከነበረው ተቃውሞ ዲህ ትልቁ አመጽ ነው ተብሏል ሃሙስለት በማሽሃድ ከተማ የዋጋ ግሽበትንና ሙስናን በመቃወም ተቀስቅሶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተለያዩ ያገኙት ከተሞች በተዛመተውና መንግስታዊ አስተዳደሩ ወደ መቃወም በተለወጠው በዚህ ተቃውሞ ከተገደሉ ሰዎች በተጨማሪ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታስረዋል የኢራን ዋነኛ ተቀናቃኝ የሆነችው ናይትሩስቴስ 
በሙስናና ሀገራዊ በጀታቸው ላሸባሪው በመዋሉ ሳቢያ ኢራንያን በመንግስታቸው ታክተዋል በማለት ለተቃዋሚዎቹ ድጋፍ ከመሳየት አልፋ የሐሰን ሩሃኒ መንግስት አስጠንቅቃለች ኢራን ለሰላማዊ ሰልፈኞች እየሰጠቻለው የኃይል ምላሽ ዓለም እየተከታተለው ነው በማለት የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ሳራ ሁካቤ ሳንደርስም የኢራን መንግስት ተቃውሞ መግለጽን ጨምሮ ማናቸውንም የህዝብ መብት እንዲያከብር አሳስበዋል ስቴት ዲፓርትመንት በበኩሉ ኢራናውያን መብታቸውን ለማስከበርና ሙስናን ከስሩ ለማድረግ በሚያደርጉት ትግል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊደግፋቸው ይገባል ብሏል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ ሀብት ሆልድ ነኝ የእለቱ ዜና ይስካውን ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ኢሳትን ይደግፉ መልካም ቆይታ ከቀጣዩ ዝግጅታችን ጋር